హలో వెల్కమ్ టు లా ఎక్సలెన్స్ వెల్కమ్ టు పిఐబి వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ వీక్ మనం ట్వంటీ థర్డ్ ఫిబ్రవరి నుంచి మార్చ్ ఫస్ట్ వరకు థర్టీ సిక్స్త్ వీక్ కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందుగా ఈ వీక్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఏంటో చూద్దాం ఈ వీక్ మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ముతిరా స్టేడియం గురించి రెండవది పిఎస్ఎల్విసి ఫిఫ్టీ వన్ గురించి మూడవది ద ఇండియా టాయ్ ఫెయిర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ గురించి నాలుగవది పుదుచ్చేరిలోని డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ గురించి ఐదవది పిఎం కిసాన్ గురించి ఆరవది నేషనల్ సైన్స్ డే గురించి ఏడవది ఖేలో ఇండియా వింటర్ గేమ్స్ గురించి ఎనిమిదవది హెల్త్ సెక్టార్కి సంబంధించి యూనియన్ బడ్జెట్ గురించి తొమ్మిదవది దీపంకి సంబంధించి బడ్జెట్ ప్రొవిజన్స్ గురించి పదవది కోయంబత్తూర్లో చేపడుతున్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి పదకొండవది బీర్ చిలారాయ్ దివాస్ గురించి పన్నెండవది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇంటర్మీడియరీ గైడ్ లైన్స్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ కోడ్ రూల్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ గురించి పదమూడవది స్వచ్ఛ ఐకానిక్ ప్లేసెస్ గురించి పద్నాలుగవది సిటీ ఇన్నోవేషన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్లాట్ఫామ్ గురించి పదహైదవది మహామృత్యుంజయ టెంపుల్ గురించి పదహారవది ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్యాంబూ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ గురించి పదిహేడవది స్మార్ట్ కోడ్ ప్లాట్ఫామ్ గురించి పద్దెనిమిదవది క్యాడ్మియం డోప్డ్ సిల్వర్ ఆంటిమనీ టెల్జురైట్ గురించి పంతొమ్మిదవది నేషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ కౌన్సిల్ గురించి ఇరవైవది డచ్ ఇండియన్ వాటర్ అలయన్స్ ఫర్ లీడర్షిప్ ఇనిషియేటివ్ గురించి ఇరవై ఒకటవది స్ఫూర్తి క్లస్టర్స్ గురించి చివరిగా ఇరవై రెండవది దేవాస్తల్ టెలిస్కోప్ గురించి వీటి గురించి ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ముత్తరా స్టేడియం గురించి ముత్తరా స్టేడియం అనేది ఎక్కడ ఉంది గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి అహ్మదాబాద్లో ఈ ముత్తరా స్టేడియం అనేది ఉంది దీనికి ఇంతకుముందు సర్దార్ పటేల్ స్టేడియం అనేసి పిలిచేవాళ్ళు రీసెంట్గా ఈ ముత్తరా స్టేడియంని ప్రారంభించిన రోజు దీని పేరుని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంగా మార్చటం జరిగింది మొత్తం అరవై మూడు ఎకరాల ల్యాండ్లో ఇది స్ప్రెడ్ అయి ఉంది దాదాపు లక్షా పదివేల మంది ఇక్కడ గేమ్ని వీక్షించవచ్చు టోటల్ ఏరియా వచ్చేసి రెండు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల పద్నాలుగు స్క్వేర్ మీటర్స్లో ఇది విస్తరించి ఉంది అంటే దాదాపు ముప్పై రెండు ఒలింపిక్స్ అయ్యే సాకర్ ఫీల్డ్స్తో ఇది సమానం అనమాట అంతేకాదు ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద క్రికెట్ స్టేడియం అంటే క్రికెట్ స్టేడియంస్తో పోల్చుకుంటే ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దది అలా కాకుండా అన్ని రకాల స్టేడియంస్తోనూ పోల్చుకుంటే ఇది ప్రపంచంలోనే రెండవ అతి పెద్ద స్టేడియం అనమాట రీసెంట్గా దీని పేరుని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంగా మార్చడం అనేది చర్చనీయాంశమైంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ వన్ వాహక నౌక గురించి పిఎస్ఎల్వి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్కి సంబంధించినటువంటి ఈ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ వన్ వర్షన్ వాహక నౌక ద్వారా బ్రెజిల్కి చెందినటువంటి అమెజాన్యా అలాగే యాభై ఏళ్ల మన భారతదేశ చరిత్రలో ఇస్రో అనేది మన దేశీయ ప్రైవేట్ సంస్థలు తయారు చేసినటువంటి ఉపగ్రహాలని తొలిసారిగా ఈ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ వన్ ద్వారానే లాంచ్ చేయటం జరిగింది అలాగే అమెరికాకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఉపగ్రహాలని కూడా లాంచ్ చేశారు అలా అమెజానియా వన్తో పాటు ఇంకొక పద్దెనిమిది అంటే అమెజానియా వన్ అనేది ఒకటి అది కాకుండా ఇంకో పద్దెనిమిది మొత్తం పంతొమ్మిది ఉపగ్రహాలని ఈ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ వన్ ద్వారా అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగించటం జరిగింది ఎక్కడి నుంచి ప్రయోగించారు సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ ఇది శ్రీహరికోట నెల్లూరు డిస్టిక్లో ఉన్నటువంటి ఈ సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి ఈ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ వన్ అనేటటువంటి వాహక నౌక ద్వారా ప్రయోగించటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ద ఇండియా టాయ్ ఫెయిర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ గురించి మన భారతదేశం యొక్క నాగరికత సంస్కృతి ఇవన్నీ ఉట్టి పడేలాగా మన ఇండియా యొక్క లోకల్ టాయ్స్ మరియు గేమ్స్ ఇండస్ట్రీని మన ఆస్పిరేషన్స్కి తగ్గట్టుగా ఒక క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేసేలాగా ఇండియాని ఆత్మనిర్భర్ వైపుగా తీసుకెళ్లటంలో సహాయపడేలాగా ఫస్ట్ టైం మన ఇండియా అనేది డిజిటల్ ఎగ్జిబిషన్ని అలాగే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ని తీసుకురావటం జరిగింది అక్కడ మనం టాయ్స్ని చూడటం వాటిని కొనుక్కోవటం అలాగే దానికి సంబంధించి టాయ్ ఫెయిర్కి సంబంధించినటువంటి ఈవెంట్స్ యాక్టివిటీస్ అలాగే వేరియస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ టాయ్స్ ఇండస్ట్రీస్లో వీటన్నింటిలోనూ మనం పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది టాయ్ కథాన్ అనేటటువంటి ఒక దాన్ని లాంచ్ చేయటం జరిగిందనమాట టాయ్ కథాన్ అనేటటువంటి ఒక ఆన్లైన్ హ్యాకథాన్ని టాయ్స్ అలాగే గేమ్స్ కాన్సెప్ట్ని ఇన్నోవేషన్ చేయటం కోసం టాయ్ కథాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అనేటటువంటి పేరుతో తీసుకురావటం జరిగింది దేని కింద కొత్త కొత్త టాయ్స్ని గేమ్స్ని మన భారతీయ సివిలైజేషన్ హిస్టరీ కల్చర్ మైథాలజీ అలాగే ఎథోస్ వీటన్నింటినీ బేస్ చేసుకుని టాయ్స్ని కానీ గేమ్స్ కానీ ఇక్కడ బిల్డ్ చేసేటటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది దీని ద్వారా మన ఇండియాని గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా తీర్చిదిద్దడం కోసం 
ఈ సంవత్సరం ఇరవై ఏడు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడు నుంచి మార్చ్ రెండు వరకు ఈ ఇండియా టాయ్ ఫేర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ఇందులో దాదాపు ముప్పై స్టేట్స్ మరియు యూటీస్ నుంచి దాదాపు వెయ్యి మంది ఎగ్జిబిటర్స్ ఇందులో పాల్గొనటం జరుగుతుంది ఈ కామర్స్ ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రొడక్ట్స్ ని వర్చువల్ ఎగ్జిబిషన్ లో డిస్ప్లే చేస్తారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రీసెంట్ గా మన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పుదుచ్చేరిని అలాగే తమిళనాడుని విజిట్ చేయటం జరిగింది అంతేకాకుండా అక్కడ చాలా డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం జరిగింది పుదుచ్చేరిలో మొత్తం రెండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయల ఒక ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకొచ్చారు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి యాభై ఆరు కిలోమీటర్ల పొడవైనటువంటి నాలుగు రోడ్ల లేన్ ని నాగపట్నం నుంచి సత్తనాపురం వరకు కరైకల్ డిస్ట్రిక్ట్ ని కవర్ అయ్యేలాగా దీన్ని ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయటం జరిగింది అంతేకాకుండా కరైకల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో జిప్మర్ జిప్మర్ అనేటటువంటి ఒక మెడికల్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ కి కూడా ఇనాగ్రేట్ చేయటం జరిగింది మొత్తం నాలుగు వందల తొంభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలతో అక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ ని బిల్డ్ చేయబోతున్నారు అంతేకాకుండా సాగర్ మాల అనేటటువంటి స్కీమ్ మనకుంది ఈ సాగర్ మాల స్కీమ్ కింద ఒక మైనర్ పోర్ట్ ని పుదుచ్చేరిలో ఏర్పాటు చేయటానికి కూడా ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయటం జరిగింది దీనిని మొత్తం నలభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలతో చెన్నైకి కనెక్టివిటీని అందించేలాగా ఈ పోర్టు ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు అంతేకాకుండా ఇందిరా గాంధీ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ లో ఒక సింథటిక్ అథ్లెటిక్ ట్రాక్ కి ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయటం జరిగింది దాదాపు దీనికి ఏడు కోట్ల రూపాయల ఖర్చు అనేది ఉంటుంది ఇవి మాత్రమే కాకుండా జవహర్ లాల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ దీన్ని జిప్మర్ అనేసి పిలుస్తామన్నమాట ఇందులో ఒక బ్లడ్ సెంటర్ ని కూడా ఇనాగ్రేట్ చేయటం జరిగింది అక్కడ క్వాలిటీ హెల్త్ కేర్ ని అందరికీ అందించాలి అనేటటువంటి లక్ష్యంతో మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలతో అక్కడ ఒక బ్లడ్ సెంటర్ ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు ఇవి మాత్రమే కాకుండా అక్కడ వంద బెడ్ హాస్టల్ ని గర్ల్స్ కి అక్కడ పన్నెండు కోట్ల రూపాయలతో స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సమక్షంలో దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయటం జరిగింది అంతేకాకుండా అక్కడ హెరిటేజ్ మేరీ బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ రీబిల్డ్ చేయటం కోసం మొత్తం పదహైదు కోట్ల రూపాయల్ని దీనికి వెచ్చించుతూ ఉన్నారు దీనిని కూడా అక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేయటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పిఎం కిసాన్ గురించి ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన అనేసి పిలుస్తూ ఉంటాము దీన్ని తీసుకొచ్చి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తయినటువంటి సందర్భంగా దీని గురించి ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది పిఎం కిసాన్ కి సంబంధించి ఆధార్ అనేది మ్యాండేటరీ కాబట్టి అస్సాం మేఘాలయ అలాగే జమ్మూ కాశ్మీర్ మరియు లదాఖ్ యూటీస్ లో కూడా ఆధార్ సీడింగ్ కోసం ముప్పై ఒకటి మార్చ్ వరకు దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ బెనిఫిట్స్ ని ఫార్మర్స్ కి సంబంధించి బెనిఫిట్స్ ని ఈ అస్సాం మేఘాలయ మరియు జమ్మూ కాశ్మీర్ అండ్ లదాఖ్ లో ఆధార్ సీడింగ్ చేయకపోయినా కూడా వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ ని పొందేలాగా ఇమ్మీడియట్ గా మనీ అనేది రిలీజ్ చేయటం జరుగుతుంది పిఎం కిసాన్ కి సంబంధించి ఏమేంటి అనేసి ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది చూడండి పిఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన కింద దీనిని మొత్తం ఐదు కోట్ల మంది స్మాల్ మరియు మార్జినల్ ఫార్మర్స్ కి బెనిఫిట్ అయ్యేలాగా దీన్ని లాంచ్ చేయటం జరిగింది ప్రతి సంవత్సరం ఆరు వేల రూపాయలని మూడు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో అంటే టూ థౌజండ్ రూపీస్ చొప్పున మూడు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో రైతుల రైతుల యొక్క ఫ్యామిలీస్ కి ఇవ్వటం జరుగుతుంది పిఎం కిసాన్ ని అందరూ ఎలిజిబుల్ ఫార్మర్స్ కి వాళ్ళ యొక్క ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ తో పని లేకుండా ఇవ్వటం జరుగుతుంది దాంతో ఐదు కోట్ల మంది స్మాల్ మరియు మార్జినల్ ఫార్మర్స్ కు ఉండాల్సింది పద్నాలుగు పాయింట్ ఐదు కోట్ల మంది ఫార్మర్స్ ని ఇది కవర్ చేయగలిగింది దాదాపు పదకొండు పాయింట్ ఆరు నాలుగు కోట్ల మంది ఫార్మర్ ఫ్యామిలీస్ ఆల్రెడీ ఈ స్కీమ్ ద్వారా బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు అనేసి చెప్తున్నారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నేషనల్ సైన్స్ డే నేషనల్ సైన్స్ డేని మనం ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన జరుపుకుంటాము దేనికి గుర్తుగా సర్ సివి రామన్ రామన్ ఎఫెక్ట్ ని కనుగొన్నటువంటి రోజుని మనం ఆయన జ్ఞాపకార్థం గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ రోజుని నేషనల్ సైన్స్ డేగా జరుపుకుంటూ ఉన్నాము పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన ఆయన రామన్ ఎఫెక్ట్ ని కనుగొన్నారు దీనికి గుర్తుగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పైవ సంవత్సరంలో సర్ సివి రామన్ కి నోబుల్ అవార్డు కూడా ఇవ్వటం జరిగింది ఈ సంవత్సరం థీమ్ వచ్చేసి ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎస్టీఐ సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ అంటాము ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎస్టీఐ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ స్కిల్స్ అండ్ వర్క్ ఇది ఈ సంవత్సరం యొక్క థీమ్ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఖేలో ఇండియా వింటర్ గేమ్స్ అనమాట రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి సంబంధించి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరు నుంచి మార
వీటిని జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ స్పోర్ట్స్ కౌన్సిల్ అనేది ఈ వింటర్ గేమ్స్ను నిర్వహిస్తోంది తొలిసారిగా మల్టిపుల్ ఎడిషన్స్ ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ని మల్టిపుల్ ఎడిషన్స్ నిర్వహించిన తర్వాత అవి సక్సెస్ అయ్యాక ఖేలో ఇండియా వింటర్ గేమ్స్ని తొలిసారిగా రెండు వేల ఇరవైలో తీసుకురావటం జరిగింది తర్వాత ఇప్పుడు సెకండ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఖేలో ఇండియా వింటర్ గేమ్స్ని ఈ సంవత్సరం జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో స్టార్ట్ చేయటం జరిగింది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని ఒక మేజర్ హబ్గా తీసుకురావటం కోసం ఈ ఖేలో ఇండియా నేషనల్ వింటర్ గేమ్స్ని అక్కడ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ఫస్ట్ ఈవెంట్ లేహ్ మరియు గుల్మార్గ్లో రెండు వేల ఇరవైలో జరిగింది రెండవసారి కూడా గుల్మార్గ్ షో అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది ఇందులో వేరియస్ గేమ్స్ అనమాట లాంగ్ డిస్టెన్స్ షో షూ రన్ అనేసి అలాగే స్నో స్కీ ఈవెంట్స్ అనేసి స్కై సైకిల్ డ్రో హిల్ రన్ అనేసి స్లెడ్జింగ్ డౌన్ హిల్ రన్ అనేసి ఇలా చాలా గేమ్స్ని అక్కడ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు స్కై మౌంటెనింగ్ అనేసి ఐస్ స్టాక్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ స్నో రగ్బీ ఐస్ హాకీ అలాగే స్నో బేస్ బాల్ ఇలా చాలా స్పోర్ట్స్ని ఇక్కడ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి యూనియన్ బడ్జెట్లో హెల్త్ సెక్టార్కి సంబంధించి ఏమేమి ఎఫెక్టివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది జరిగింది అనేసి ఇక్కడ ఇస్తూ ఉన్నారు ఈ సంవత్సరంలో హెల్త్ సెక్టార్కి బడ్జెట్లో ఎక్కువగా కేటాయింపులు అనేవి జరిగాయి మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ నుంచి మెడిసిన్స్ వరకు వెంటిలేటర్స్ నుంచి వ్యాక్సిన్స్ వరకు హెల్త్ సిచ్యువేషన్ని ఫ్యూచర్కి రెడీగా ఉండేటట్టు చూడడం జరిగింది అంతేకాకుండా ప్రపంచం మన ఇండియా యొక్క హెల్త్ సెక్టార్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని ఈ కరోనా టైంలో దగ్గరగా ఉండి చూసింది అనేసి చెప్తూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా ప్రధానమంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన నేషనల్ డిజిటల్ హెల్త్ మిషన్ అలాగే డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డ్స్ వీటన్నిటికీ సంబంధించి ప్రైవేట్ సెక్టార్ కూడా సపోర్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇండియాని నాలుగు వైపులా స్ట్రెంగ్తెన్ చేయటం కోసం ఇండియన్ హెల్త్ సెక్టార్ని మనందరం కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి అలాగే ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వచ్చేసి డిసీజెస్ని ప్రివెంట్ చేయటం సెకండ్ ఫ్రంట్ వచ్చేసి చీప్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట దీని ద్వారా పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ పీపుల్కి కూడా అక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి దొరకాలి థర్డ్ ఫ్రంట్ వచ్చేసి హెల్త్ యొక్క క్వాంటిటీ మరియు క్వాలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది పెంచాలి అలాగే హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది అలాగే ఫోర్త్ ఫ్రంట్ వచ్చేసి మిషన్ మోడ్లో ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది అనేసి చెప్తున్నారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి దీపం లేదా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ పబ్లిక్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ అనేసి పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ దీపంకి సంబంధించి బడ్జెట్ ప్రొవిజన్స్ గురించి ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది ఇండియా డెవలప్మెంట్కి ప్రైవేట్ సెక్టార్తో మంచి పార్ట్నర్షిప్ తీసుకోవటం కోసం ఫోకస్ చేయటం జరిగింది అంతేకాకుండా మన గవర్నమెంట్ అనేది పీపుల్ యొక్క స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ని ఇంప్రూవ్ చేయటం కోసం ఎఫర్ట్స్ అనేవి పెడుతూ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ప్రజల జీవితాల్లో అన్నెసెసరీ ఇంటర్ఫీరెన్స్ని తగ్గించటం కోసం గవర్నమెంట్ అనేది వర్క్ చేస్తోంది మన గవర్నమెంట్ యొక్క మంత్రం వచ్చేసి మానిటైజ్ అండ్ మోడర్నైజ్ అనేటటువంటి మోటోతో ముందుకు వెళ్తోంది గవర్నమెంట్ మానిటైజ్ చేస్తూ ఉంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ని తీసుకొస్తుంది దాని ద్వారా గ్లోబల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అనేవి ఇండియాకు వచ్చేటటువంటి అవకాశం అనేది ఉంది అనేసి చెప్తున్నారు అలాగే ఎఫ్డిఐ పాలసీలో తీసుకొచ్చినటువంటి రిఫార్మ్స్ వల్ల పిఎల్ఐ స్కీమ్ ద్వారా తీసుకొచ్చినటువంటి ఇన్సెంటివ్స్ వల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ఎంతూజియాజం అనేది ఇండియా వైపుగా పెరుగుతుంది దానివల్ల ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లో అనేది లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో చూసుకుంటే ఎక్కువగా ఉంది అనేసి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ చూడండి దీపం డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ పబ్లిక్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఇందులో స్ట్రాటజిక్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలాగే డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాసెస్ని యాక్సలరేట్ చేయటం సిపిఎస్సి ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ గురించి అలాగే డిజిటల్ పేమెంట్స్ని ప్రమోట్ చేయటం అలాగే సిపిఎస్సీస్కి సంబంధించి టైం బౌండ్ లిస్టింగ్ అనేది చేయటం ఇవన్నీ కూడా ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ పబ్లిక్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చేస్తుంది ఈ దీపం అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ కింద పనిచేస్తుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల కోయంబత్తూర్ని విజిట్ చేసి అక్కడ కొన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ని ప్రారంభించటం జరిగింది అందులో భాగంగా ఏమేమి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ని చేపట్టారు అనేసి ఇక్కడ చూద్దాం మొత్తం పన్నెండు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలతో కోయంబత్తూర్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ని మొదలు పెట్టడం జరిగింది అవి ఏంటి నెయ్వేలి న్యూ థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ దీని ద్వారా వెయ్యి మెగావాట్ల పవర్ జనరేషన్ కెపాసిటీ అనేది డిజైన్ చేయటం జరిగింది దీనిని ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలతో నిర్మిస్తూ ఉన్నారు దీని ద్వారా తమిళనాడు కేరళ కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మరియు పుదుచ్చేరి ఇవన్నీ
విరుదు నగర్ వీటన్నింటిలోనూ ఈ సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ని సెటప్ చేయటం జరుగుతుంది దాదాపు మూడు కోట్ల రూపాయలతో ఈ సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ని సెటప్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి లోవర్ భవానీ ప్రాజెక్ట్ సిస్టమ్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్టెన్షన్ రెనోవేషన్ మరియు మోడర్నైజేషన్ కోసం ఒక ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేశారు అలాగే వివో చిదంబరనాథ్ పోర్ట్కి సంబంధించి ఐదు మెగావాట్ల గ్రిడ్ సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ని ఏర్పాటు చేయటం కోసం దాని యొక్క డిజైన్ సప్లై ఇన్స్టాలేషన్ మరియు కమిషనింగ్ కోసం ఎనభై లక్షల యూనిట్స్ కిలో వాట్ అవర్స్ పర్ యానమ్ని జనరేట్ చేయటం కోసం ఒక ఫౌండేషన్ స్టోన్ని వేశారు అలాగే ఐ ట్రిపుల్ సి లేదా ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్స్ యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం మొత్తం తొమ్మిది స్మార్ట్ సిటీస్లో వాటిని ఏర్పాటు చేయటం కోసం ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయటం జరిగింది అలాగే ఎనిమిది లైన్ల కోరం పల్లాం బ్రిడ్జ్ని అలాగే రైల్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ని వివో చిదంబరనాథ్ పోర్ట్లో ఏర్పాటు చేయటం కోసం ఒక ఫౌండేషన్ స్టోన్ని వేశారు అలాగే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్ కింద టెనమెంట్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయటం కోసం మూడు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయలతో ఒక ఫౌండేషన్ స్టోన్ని వేయటం జరిగింది ఇందులో పన్నెండు వందల ఎనభై టెనమెంట్స్ వచ్చేసి వీరాపండి ఇది తిరుప్పూర్లో ఉంది తర్వాత పన్నెండు వందల నలభై ఎనిమిది టెనమెంట్స్ వచ్చేసి తిరుకుమారన్ నగర్ ఇది తిరుప్పూర్లో ఉంది అలాగే వెయ్యి ఎనభై ఎనిమిది టెనమెంట్స్ వచ్చేసి మధురైలో ఉన్నటువంటి రాజకూర్ ఫేజ్ టూలు అలాగే ఐదు వందల ఇరవై ఎనిమిది టెనమెంట్స్ వచ్చేసి త్రిచీలో ఉన్నటువంటి ఇరంగులార్లో వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బీర్ చిలరాయి దివాస్ గురించి శుక్లధ్వాజ లేదా ఈయన్నే బీర్ చిలరాయి అనేసి పిలుస్తూ ఉంటారు ఈయన ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కమతా కింగ్డమ్ అనేది అస్సాం అనమాట ప్రజెంట్ డే అస్సాంని ఒకప్పుడు కమతా కింగ్డమ్ అనేవాళ్ళు దానికి దానికి కింగ్ అయినటువంటి నారా నారాయణ్ అనేటటువంటి ఆయనకి యంగర్ బ్రదర్ వచ్చేసి ఈ శుక్లధ్వాజ లేదా బీర్ చిలరాయి అనేటటువంటి ఆయన అనమాట సిక్స్టీన్త్ సెంచరీలో అస్సాంని పరిపాలించినటువంటి రాజు యొక్క బ్రదర్ వచ్చేసి ఈ శుక్లధ్వాజ లేదా బీర్ చిలారాయి అనేటటువంటి వ్యక్తి అనమాట ఈయన నారా నారాయణకి కమాండర్ ఇన్ చీఫ్గా పనిచేసేవాళ్ళు ఈయనకి చిలారాయి అన్నటువంటి పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే జనరల్గా ఈయన ట్రూప్ మూమెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాళ్ళు అనమాట అందులో చిలా అనేటటువంటి దానికి మీనింగ్ వచ్చేసి కైట్ లేదా ఈగల్ అనేసి మీనింగ్ అనమాట ఆ పేరు మీద ఈయనకి బీర్ చిలారాయి అనేటటువంటి పేరు వచ్చింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇంటర్మీడియరీ గైడ్ లైన్స్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ కోడ్ రూల్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ గురించి రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇంటర్మీడియరీ గైడ్ లైన్స్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ కోడ్ రూల్స్ని పాస్ చేయటం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఏంటి అసలు ఈ రూల్స్ని ఎందుకు ఫ్రేమ్ చేసింది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారండి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ని రెండు వేలవ సంవత్సరంలో తీసుకురావటం జరిగింది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్కి సంబంధించి ఉన్నటువంటి సెక్షన్ ఎయిటీ సెవెన్ క్లాస్ టూ సెక్షన్ ఎయిటీ సెవెన్ క్లాస్ టూలో ఉన్నటువంటి ఈ సెక్షన్ ఎయిటీ సెవెన్ క్లాస్ టూ కింద ఈ రూల్స్ని ఫ్రేమ్ చేసేటటువంటి అధికారం అనేది గవర్నమెంట్కి ఉంది దాంతోనే ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇంటర్మీడియరీ గైడ్ లైన్స్ రూల్స్ అనేవి రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరంలో తీసుకురావటం జరిగింది దానికి అమెండ్మెంట్ చేస్తూ ప్రస్తుతం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇంటర్మీడియరీ గైడ్ లైన్స్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ కోడ్ రూల్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అనేటటువంటి దాన్ని ఫ్రేమ్ చేయటం జరిగింది ఇందులో ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి సంబంధించి తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ రూల్స్లో పార్ట్ టూ ఏదైతే ఉందో దానిని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ అనేది అడ్మినిస్టర్ చేయటం జరుగుతుంది అలాగే పార్ట్ త్రీకి సంబంధించి కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అనేది దీనికి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది అనమాట కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అండ్ ప్రొసీజర్ అండ్ మరియు సేఫ్ గార్డ్స్ అనమాట డిజిటల్ మీడియాకి సంబంధించినటువంటి సేఫ్ గార్డ్స్ అలాగే కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ మరియు ప్రొసీజర్ వీటన్నింటినీ సంబంధించి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అనేది దీన్ని అడ్మినిస్టర్ చేయటం జరుగుతుంది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇంటర్మీడియరీ గైడ్ లైన్స్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ కోడ్ రూల్స్ కింద ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అనేసి మనం చూద్దాం దీని కింద ఉన్నటువంటి ఇంటర్మీడియరీస్ అంటే ఏవైతే సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియరీస్ ఇంకా మిగిలిన ఇంటర్మీడియరీస్ ఉంటాయో ఇవన్నీ డిలిజెన్స్ని తప్పనిసరిగా ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సోషల్ ఇంటర్మీడియరీస్ కనుక శ్రద్ధ తీసుకోకపోతే వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి సేఫ్ హార్బర్ ప్రొవిజన్స్ని వాళ్ళకి అప్లై చేయటం కుదరదు ఇది ఒకటవది అనమాట రెండవది సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియరీస్కి సంబంధించి అలాగే సిగ్నిఫికెంట్ సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియరీస్క
కొన్ని రూల్స్ ని ఇందులో ఫ్రేమ్ చేయటం జరిగింది అలాగే సిగ్నిఫికెంట్ సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియరీస్ అనేవి చీఫ్ కంప్లైంట్స్ ఆఫీసర్ ని అలాగే నోడల్ కాంటాక్ట్ పర్సన్ ని అలాగే రెసిడెంట్ గ్రీవెంట్స్ ఆఫీసర్ ని తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది రెసిడెంట్ గ్రీవెంట్స్ ఆఫీసర్ అనే వాళ్ళు ఇండియన్ రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఆన్లైన్ న్యూస్ కి సంబంధించి అలాగే ఓటీటి ఓవర్ ద టాప్ ప్లాట్ఫామ్ కి సంబంధించి అలాగే డిజిటల్ మీడియాకి సంబంధించినటువంటి కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ని సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియరీస్ ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దానికోసం ఓటీటి ప్లాట్ఫామ్స్ అలాగే ఆన్లైన్ న్యూస్ డిజిటల్ మీడియా ఎంటిటీస్ ఏవైతే గైడ్ లైన్స్ ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాయో ఆ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ని ఈ సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియరీస్ ఫాలో అవ్వాలి అలాగే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కి సంబంధించి అలాగే యూనివర్సల్ యూనివర్సల్ అండ్ అడల్ట్ ఏవైతే క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయో ఫైవ్ ఏజ్ బేస్డ్ కేటగిరీస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట అందులో యూ అనేసి యూనివర్సల్ అనేసి అలాగే యూ బై ఏ సెవెన్ ప్లస్ అనేసి యూ బై ఏ థర్టీన్ ప్లస్ అనేసి అలాగే యూ బై ఏ సిక్స్టీన్ ప్లస్ అనేసి అలాగే ఏ అనేసి ఐదు కేటగిరీస్లో ఈ ఏజ్ బేస్డ్ కేటగిరీస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట వాటిని సెల్ఫ్ క్లాసిఫై చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది అంతేకాకుండా ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవైతే పేరెంటల్ లాక్స్ని కంటెంట్ కంటెంట్కి సంబంధించి పేరెంటల్ లాక్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాయో అంటే యూ బై ఏ థర్టీన్ కావచ్చు అంతకంటే ఎక్కువగా ఉన్నవి కావచ్చు వాటికి సంబంధించి వెరిఫికేషన్ మెకానిజం ఏజ్ వెరిఫికేషన్ మెకానిజం అనేది ఉండాలి అనేసి చెప్తూ ఉన్నారు వీటికి సంబంధించి ఈ రూల్స్ అన్నింటినీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి సంబంధించి రెండు వేల పదకొండులో తీసుకొచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇంటర్మీడియరీ గైడ్ లైన్స్ రూల్స్ అమెండ్మెంట్ని తీసుకొస్తూ ఇప్పుడు కొత్తగా తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ రూల్ ఈ రూల్స్లో కొన్ని ప్రొవిజన్స్ని యాడ్ చేయటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి స్వచ్ఛ ఐకానిక్ ప్లేసెస్ గురించి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి కింద ఉంటుందన్నమాట ఇది స్వచ్ఛ ఐకానిక్ ప్లేసెస్కి సంబంధించి నాలుగవ ఫేజ్ కింద మొత్తం పన్నెండు ఐకానిక్ సైట్స్ని సెలెక్ట్ చేయటం జరిగింది ఈ స్వచ్ఛ ఐకానిక్ ప్లేసెస్ అనేటటువంటి ఇనిషియేటివ్ ఏదైతే ఉందో దీనిని స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ గ్రామీణ్ అన్నటువంటి దాని కింద తీసుకురావటం జరిగింది దీని కింద ఒక ఐకానిక్ హెరిటేజ్ ని అలాగే స్పిరిచువల్ ప్లేసెస్ మరియు కల్చరల్ ప్లేసెస్ ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయటం కోసం అంతేకాకుండా మన భారతదేశాన్ని స్వచ్ఛ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్స్ లో భాగంగా చేయటం కోసం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయటం కోసం ఈ స్వచ్ఛ ఐకానిక్ ప్లేసెస్ అన్నటువంటి ఇనిషియేటివ్ ని స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ గ్రామీణ్ కింద తీసుకురావటం జరిగింది ఈ స్వచ్ఛ ఐకానిక్ ప్లేసెస్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి ఈ స్వచ్ఛ ఐకానిక్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్పెషల్ గా వాటి యొక్క ఫెరిఫరీస్ అలాగే అప్రోచ్ ఏరియాస్ లో శానిటేషన్ మరియు క్లీన్లీనెస్ ని మెయింటైన్ చేయటం వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అలాగే వాటికి సంబంధించి ఏవైతే శానిటేషన్ కి సంబంధించినటువంటి ఫెసిలిటీస్ అన్నింటినీ తీర్చటం అనమాట ఈ ప్రాజెక్ట్ ని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి కింద ఉంటుంది అనేసి చెప్పుకున్నాం కదా ఈ మినిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ ఈ డిడిడబ్ల్యూఏ అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ అలాగే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం అలాగే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ వీటన్నింటితో కన్సర్న్ అయ్యి అలాగే స్టేట్స్ మరియు యూటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటన్నింటి సహాయంతో ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ అనేది ఈ స్వచ్ఛ ఐకానిక్ ప్లేసెస్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది ఇందులో భాగంగా స్వచ్ఛ ఐకానిక్ ప్లేసెస్ మొత్తం పన్నెండు ఉన్నాయి అనేసి చెప్పుకున్నాం కదా అవి ఏమేంటి ఇక్కడ చూడండి అజంతా కేవ్స్ మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి అజంతా కేవ్స్ అనేది ఒకటి అలాగే మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి సాంచీ స్థూప అనేది ఒకటి రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి కుంబాల్గర్ ఫోర్ట్ అనేది ఒకటి అలాగే రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి జైసల్మేర్ ఫోర్ట్ అనేది ఒకటి అలాగే రాజస్థాన్లోని రామ్ దేవ్రా అనేటటువంటిది ఒకటి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి గోల్కొండ ఫోర్ట్ ఒకటి ఒడిషాలో ఉన్నటువంటి సన్ టెంపుల్ అలాగే చండీగఢ్లో ఉన్నటువంటి రాక్ గార్డెన్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి దాల్ లేక్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి బన్కే బిహారీ టెంపుల్ యూపీలో ఉన్నటువంటి ఆగ్రా ఫోర్ట్ అలాగే వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి కాలీఘాట్ టెంపుల్ ఈ పన్నెండు ఐకానిక్ సైట్స్ని స్వచ్ఛ ఐకానిక్ ప్లేసెస్ కింద ఎంపిక చేయటం జరిగింది వీటిలో శానిటేషన్ మరియు క్లీన్లీనెస్ని ప్రొవైడ్ చేసేలాగా ఈ స్వచ్ఛ ఐకానిక్ ప్లేసెస్లో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ అనేది అక్కడ చర్యలు తీసుకుంటుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సిటీ ఇన్నోవేషన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్లాట్ఫామ్ గురించి రీసెంట్
మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇన్నోవేటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రెస్సింగ్ ఛాలెంజెస్ మీద ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్స్ని డిజైన్ చేయటం కోసం ఈ ఇన్నోవేటర్స్ని కనెక్ట్ చేయటం కోసం ఈ ప్లాట్ఫామ్ని తీసుకురావటం జరిగింది ఈ సిటీ ఇన్నోవేషన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేటటువంటి ప్లాట్ఫామ్ని దీనిని ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఏ ఇన్నోవేటర్ అనేటటువంటి ఫిలాసఫీతో డిజైన్ చేశారు ఈ ప్లాట్ఫామ్ కింద మొత్తం సిటిజన్ ఆర్గనైజేషన్స్ అకాడమియా బిజినెస్ గవర్నమెంట్ వీటన్నింటి ద్వారా అర్బన్ ఇండియాని ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ మరియు సస్టైనబుల్ మేనర్లో డెవలప్ చేయటం కోసం ఏమేమి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి ఏమేమి సొల్యూషన్స్ తీసుకురావాలి అనేసి ఈ సిటీ ఇన్నోవేషన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్లాట్ఫామ్లో డిస్కస్ చేయటం జరుగుతుంది ఈ ప్లాట్ఫామ్ కింద సిటీస్లో ఉన్నటువంటి ఇన్నోవేటర్స్ యొక్క బ్యారియర్స్ని రెడ్యూస్ చేయటం కోసం అలాగే వాళ్ళ యొక్క సొల్యూషన్స్ని డిస్కవర్ చేయటం కోసం యూజర్ సెంట్రిక్ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేయటం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా వాళ్ళ డిస్కవరీ డిజైన్ మరియు వాళ్ళ యొక్క సొల్యూషన్స్ యొక్క వ్యాలిడేషన్ కోసం ట్రాన్స్పరెంట్ రోబస్ట్ అలాగే యూజర్ సెంట్రిక్ ప్రాసెస్ని ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఎన్షూర్ చేస్తుంది ఇందులో దాదాపు నాలుగు వందల స్టార్టప్స్ వంద స్మార్ట్ సిటీస్ అలాగే దాదాపు నూట యాభై ఛాలెంజెస్ స్టేట్మెంట్స్ అలాగే రెండు వందల పదహైదు సొల్యూషన్స్ అనేవి ఈ ప్లాట్ఫామ్ని లాంచ్ చేసే సమయానికి ఈ ప్లాట్ఫామ్లో ఉంచటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మహామృత్యుంజయ టెంపుల్ గురించి ఈ మహామృత్యుంజయ టెంపుల్లో నూట ఇరవై ఆరు అడుగుల ఎత్తైనటువంటి శివలింగం ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద శివలింగం అనమాట దీని యొక్క పవిత్రమైనటువంటి సెరమనీలో మన యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ పాల్గొనటం జరిగింది ఈ మృత్యుంజయ టెంపుల్ ఈ మహామృత్యుంజయ టెంపుల్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అస్సాంలోని నౌగాన్లో ఈ మహామృత్యుంజయ టెంపుల్ అనేది ఉంది మహామృత్యుంజయ మంత్ర లేదా దాన్నే రుద్ర మంత్ర అని త్రయంబక మంత్ర అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ మహామృత్యుంజయ మంత్రాన్ని ఋగ్వేదాలో ఒక వర్స్గా రాయటం జరిగిందనమాట అంతేకాకుండా త్రయంబక త్రయంబక అంటే మూడు కన్నులు కలవాడు అనేసి అర్థం అనమాట ఈయననే రుద్ర అనేసి కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు శైవిజంలో వాళ్ళైతే శివ అనేసి పిలుస్తూ ఉంటారు యజుర్వేదంలో ఈ శివుడి గురించి సంబంధించి కొన్ని పద్యాల్ని రాయటం జరిగింది మన యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ ఈ మహామృత్యుంజయ టెంపుల్ ఏదైతే అస్సాంలో ఉందో దీని యొక్క సెరమనీలో పాల్గొనటం జరిగింది అంతేకాకుండా బొరోద్వా పిలిగ్రిమేజ్ అనేటటువంటి దాన్ని విజిట్ చేయటం జరిగింది ఈ బొరోద్వా పిలిగ్రిమేజ్ అన్నది మహాపురుషుడైనటువంటి శ్రీమంత్ శంకర్ దేవ్ ఈయన ఒక కొత్త వైష్ణవ్ ట్రెడిషన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి అనమాట వైష్ణవ్ ట్రెడిషన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లటంలో శంకర దేవ్ ఈయన మంచి పాత్రని పోషించటం జరిగింది ఆయన పుట్టిన ప్రదేశమైనటువంటి బరోద్వా పిలిగ్రమేజ్ని కూడా మన యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ విజిట్ చేయటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ రీజియన్ ఈయన ఒక లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్యాంబూ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ని న్యూ గౌహతిలో ఉన్నటువంటి నార్త్ ఈస్ట్ కేన్ అండ్ బ్యాంబూ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ ప్రమిసెస్లో ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్యాంబూ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ని ఇనాగ్రేట్ చేయటం జరిగింది ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్యాంబూ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్కి సంబంధించి వ్యాక్యూమ్ ప్రెషర్ ఇంప్రెగ్నేషన్ అనేటటువంటి టెక్నిక్ని వాడటం జరుగుతుంది ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్యాంబూ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో దీనికి నేషనల్ బ్యాంబూ మిషన్ ఈ నేషనల్ బ్యాంబూ మిషన్ అలాగే నార్త్ ఈస్టర్న్ కౌన్సిల్ ఇవి రెండు ఫండింగ్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది దీనిని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్లో భాగంగా బ్యాంబూ ఇండస్ట్రీని సెల్ఫ్ రిలయంట్గా తీర్చిదిద్దటం కోసం అంతేకాకుండా ఈ బ్యాంబూ ఇండస్ట్రీలో ఎంప్లాయ్మెంట్ని క్రియేట్ చేయటం కోసం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ ఇనిషియేటివ్ని తీసుకురావటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ బ్యాంబూ యొక్క ఫీల్డ్కి సంబంధించి ఇంకొన్ని ఇనిషియేటివ్స్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకురావటం జరిగింది దాంట్లో యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో బ్యాంబూ క్లస్టర్స్ మూడు బ్యాంబూ క్లస్టర్స్ని నార్త్ ఈస్ట్ కేన్ అండ్ బ్యాంబూ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ అనేటటువంటి దాని సహాయంతో జమ్మూ కాశ్మీర్ యూనియన్ టెరిటరీలో మూడు బ్యాంబూ క్లస్టర్స్ని ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది ఈ మూడు క్లస్టర్స్ కూడా అక్కడ అగర్బత్తి బాస్కెట్స్ అలాగే చార్కోల్ వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట అంతేకాకుండా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ హండ్రెడ్ ఓల్డ్ ఇయర్స్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ప్ర పర్వ్యూ నుంచి హోమ్ గ్రౌన్ బ్యాంబూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎగ్జమ్ చేయటం జరిగింది దీని ద్వారా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ని తీసుకొచ్చేలాగా బ్యాంబూ సెక్టార్లో యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్కి సంబంధించి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ని తీసుకొచ్చేలాగా ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది అంతేకాకుండా కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్లో అగర్బత్తికి సంబంధించి
దాంతో ఈ బ్యాంబూ యొక్క ఇంపోర్ట్ అనేది తగ్గుతుంది కాబట్టి మన డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ని అగర్బత్తీస్కి సంబంధించి ఎంకరేజ్ చేసుకునే విధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఇనిషియేటివ్స్ని తీసుకురావటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ ఈ స్మార్ట్ కోడ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేటటువంటి దాన్ని తీసుకురావటం జరిగింది ఈ స్మార్ట్ కోడ్ అనేటటువంటి ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఇది అర్బన్ గవర్నెన్స్కి సంబంధించి ఒక ఓపెన్ సోర్స్ కోడ్కి వేరియస్ సొల్యూషన్స్ తీసుకొచ్చే విధంగా అన్ని స్టేక్ హోల్డర్స్కి ఎకో సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేయటం కోసం ఈ స్మార్ట్ కోడ్ అనేటటువంటి ప్లాట్ఫామ్ని తీసుకురావటం జరిగింది దీని ద్వారా అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ ఏవైతే ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నాయో ప్రాబ్లమ్స్ని అంటే డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి అలాగే డిజిటల్ అప్లికేషన్స్కి సంబంధించినటువంటి డిప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించి అర్బన్ ఛాలెంజెస్ని అడ్రస్ చేయటం కోసం అలాగే లోకల్ బాడీస్లో ఉన్నటువంటి నీడ్స్కి సూట్ అయ్యేలాగా కొత్త కొత్త సొల్యూషన్స్ తీసుకురావటం కోసం ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది దీని కింద ఎలాంటి లైసెన్సింగ్ ఫీజు కానీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజు కానీ తీసుకోబడదు దాని ద్వారా ఓపెన్ సోర్స్ కోడ్ అనేది అందరికీ అవైలబుల్గా ఉంటుంది దాని ద్వారా కాస్ట్ని తగ్గించి అక్కడ లోకల్గా సంబంధించినటువంటి లోకల్ నీడ్స్కి లోకల్ రిలవెంట్ సొల్యూషన్స్ని డెవలప్ చేయటం కోసం ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అనేసి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ చెప్తూ ఉన్నారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కాడ్మియం డోప్డ్ సిల్వర్ యాంటిమొని టెల్యురైడ్ గురించి సైంటిస్ట్ ఒక కొత్త లెడ్ ఫ్రీ మెటీరియల్ని తీసుకురావటం జరిగింది దాని ద్వారా వేస్ట్ హీట్ ఏదైతే ఉందో దానిని పవర్గా మార్చటం కోసం దాని ద్వారా స్మాల్ హోమ్ ఎక్విప్మెంట్ మరియు ఆటోమొబైల్స్కి ఇది ఎఫిషియంట్గా పనిచేసేలాగా దీన్ని తీసుకురావటం జరిగింది దీని కింద ఏంటి మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ థర్మో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ని ఈ సైంటిస్టులు డెవలప్ చేశారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇది ఎక్కడుంది బెంగళూరులో ఉన్నటువంటి సైంటిస్టులు ఇది ఒక అటోనామస్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కింద అటోనామస్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా ఈ జవహర్లాల్ నెహ్రూ సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ అనేది ఉంది ఇది లెడ్ ఫ్రీ మెటీరియల్ అయినటువంటి క్యాడ్మియం డోప్డ్ సిల్వర్ యాంటిమొని టెల్యురైడ్ అనేటటువంటి దాన్ని ఈ సైంటిస్టులు తీసుకురావటం జరిగింది ఇప్పటి వరకు ఏదైతే లెడ్ని మనం మాస్ మార్కెట్ అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేస్తూ ఉన్నామో దాని బదులుగా దీన్ని తీసుకొచ్చి వేస్ట్ హీట్ని కూడా ఎలక్ట్రిసిటీగా పవర్గా మార్చటం కోసం ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనేసి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఈ వర్క్కి స్వర్ణ జయంతి ఫెలోషిప్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది అంతేకాకుండా సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ బోర్డ్ అలాగే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇది ఇండియా కింద ఉండేటటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ కూడా ఈ వర్క్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సెంట్రల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ కౌన్సిల్ గురించి సెంట్రల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ కౌన్సిల్ యొక్క ఇరవై మీటింగ్ వచ్చేసి ఈ ఫిబ్రవరిలో జరిగింది యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ దీనికి చైర్మన్షిప్ తీసుకోవటం జరిగింది దీని కింద ఏంటి సెంట్రల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ కౌన్సిల్ అనేటటువంటి దాన్ని మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఎంజీ నరేగా అనేసి పిలుస్తూ ఉంటాము ఈ ఎంజీ నరేగాని ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు రెండు వేల ఐదులో ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావటం జరిగింది దీని కింద ఉన్నటువంటి సెక్షన్ టెన్ కింద ఈ సెంట్రల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ కౌన్సిల్ అనేటటువంటి దాన్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేయటం జరిగింది ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో అంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటికి సంబంధించి కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ కింద ఈ మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక క్రిటికల్ రోల్ని ప్లే చేసింది విత్ సీకర్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ని కలుగజేసి వాళ్ళకి ఎంతో హెల్ప్ చేసింది అనేసి చెప్తూ ఉన్నారు దాదాపుగా మూడు వందల నలభై నాలుగు కోట్ల రూపాయల మ్యాన్ డేస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది జనరేట్ చేసింది ఇప్పటి వరకు ఇలా హయ్యెస్ట్ ఎవర్ పర్సంటేజ్ని జనరేట్ చేసి దాదాపు నలభై నాలుగు శాతం అంటే లాస్ట్ ఇయర్తో పోలిస్తే నలభై నాలుగు శాతం ఎక్కువగా ఈ పీరియడ్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎంజీ నరేగ్య కింద కల్పించటం జరిగింది దాదాపు అరవై తొమ్మిది కోట్ల కొత్త జాబ్స్ని ఇష్యూ చేశారు ఈ సంవత్సరం దీనికి కారణం ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల చాలామంది మైగ్రెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క విలేజెస్కి తిరిగి వలస వెళ్ళిపోయారు అక్కడ వాళ్ళకి జీవనాధారం కోసం ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎంజీ నరేగా కింద దీని కింద వర్క్ చేయటం వల్ల ఈ సంవత్సరం ఎక్కువ మందికి ఉపాధి కల్పించటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వాటర్ రిలేటెడ్ ఛాలెంజెస్కి సొల్యూషన్స్ని తీసుకురావటం కోసం ఈ దివాళి డచ్ ఇండియన్ వాటర్
వాటిలో ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ని రిజాల్వ్ చేయటం కోసం మన ఇండియాని స్కేలబుల్ సస్టైనబుల్ మరియు అఫోర్డబుల్గా చేయటం కోసం రెండు కంట్రీస్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పోర్ట్స్ కన్సార్టియం అన్నది సొల్యూషన్స్ని ఇవ్వటం జరుగుతుంది దీనిని డచ్కి సంబంధించినటువంటి కన్సార్టియం దీని యొక్క టైటిల్ వచ్చేసి వాటర్ ఫర్ చేంజ్ ఇంటిగ్రేటివ్ అండ్ ఫిట్ ఫర్ పర్పస్ వాటర్ సెన్సిటివ్ డిజైన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ లివబుల్ సిటీస్ అనేటటువంటిది ఈ డచ్ కన్సార్టియం యొక్క టైటిల్ అనమాట అది ఇది అలాగే మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఐఐటి రూర్కే అలాగే భోపాల్లో ఉన్నటువంటి మనీత్ అలాగే సిఈపిటి యూనివర్సిటీ అహ్మదాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఈ సిఈపిటి యూనివర్సిటీ అలాగే ఐఐటి గాంధీనగర్ కాలికట్లో ఉన్నటువంటి సిడబ్ల్యూఆర్డిఎం ఇవన్నీ కలిసి ఒక కన్సార్టియంగా చేరి ఇవి రెండు కలిసి వాటర్ ఛాలెంజ్డ్ సైట్స్కి సంబంధించి సొల్యూషన్స్ని కనుక్కోవటం జరుగుతుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి స్ఫూర్తి క్లస్టర్స్ గురించి యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ యాభై ఆర్టిజన్ బేస్డ్ స్ఫూర్తి క్లస్టర్స్ని పద్దెనిమిది స్టేట్స్లో ఇనాగ్రేట్ చేయటం జరిగింది ఈ యాభై క్లస్టర్స్లో కూడా దాదాపు నలభై రెండు వేల మంది ఆర్టిజన్స్ ఇంతలో ట్రెడిషనల్ సెగ్మెంట్స్ అంటే ముస్లిం ఖాదీ కోయిర్ హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ హ్యాండ్లూమ్స్ అలాగే వుడ్ క్రాఫ్ట్ లెదర్ పాటరీ కార్పెట్ వీవింగ్ బ్యాంబూ ఆగ్రో ప్రాసెసింగ్ టీ ఇలాగ సంబంధించి వీటన్నింటినీ ట్రెడిషనల్ సెగ్మెంట్స్కి సంబంధించి సపోర్ట్ చేయటం కోసం ఈ యాభై క్లస్టర్స్ని ఇనాగ్రేట్ చేయటం జరిగింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ అనేది దాదాపు ఎనభై ఐదు కోట్ల రూపాయలని ఈ స్ఫూర్తి క్లస్టర్స్ని ఇనాగ్రేట్ చేయటం కోసం ఖర్చు చేస్తోంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ అనేది ఈ స్ఫూర్తి అనేటటువంటి స్కీమ్ అనమాట దీని మీనింగ్ ఏంటి స్కీమ్ ఆఫ్ ఫండ్ ఫర్ రీజనరేషన్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ ఇండస్ట్రీస్ అనేసి పిలుస్తూ ఉంటాము దీని కింద ఇండస్ ట్రెడిషనల్ ఇండస్ట్రీస్ మరియు ఆర్టిజన్స్ని క్లస్టర్స్గా మార్చి వాళ్ళ మధ్య కాంపిటీషన్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ని ఇంక్రీజ్ చేసే విధంగా ఈ స్ఫూర్తి అనేటటువంటి స్కీమ్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ అనేది తీసుకురావటం జరిగింది స్ఫూర్తి కింద క్లస్టర్స్ రెండు విధాలుగా ఉంటాయన్నమాట ఒకటి రెగ్యులర్ క్లస్టర్ రెండవది మేజర్ క్లస్టర్ అనేసి రెగ్యులర్ క్లస్టర్ కింద ఐదు వందల మంది ఆర్టిజన్స్ ఉంటారనమాట దీని కింద గవర్నమెంట్ అనేది రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్ల రూపాయల అసిస్టెన్స్ అనేది ఇస్తుంది అదే మేజర్ క్లస్టర్ అనుకోండి దీని కింద ఐదు వందలకి పైగా ఆర్టిజన్స్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు దీనికి గవర్నమెంట్ ఐదు కోట్ల రూపాయల వరకు గవర్నమెంట్ అసిస్టెన్స్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్టిజన్స్ని ఎస్పీవీస్గా స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్స్గా ఆర్గనైజ్ చేయటం జరుగుతుంది ఏ ఏ చట్టాల కింద వీళ్ళని ఎస్పీవీస్గా ఆర్గనైజ్ చేస్తారు ఒకటి వచ్చేసి పద్దెనిమిది వందల అరవై సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చినటువంటి సొసైటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీని కింద ఒక సొసైటీని రిజిస్టర్ చేయటం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీని రిజిస్టర్ చేయటం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో తీసుకొచ్చినటువంటి కంపెనీస్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో ఉన్నటువంటి సెక్షన్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్లాజ్ వన్ కింద ఒక ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీని ఏర్పాటు చేయటం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఈ కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి సెక్షన్ ఎయిట్ ఏదైతే ఉందో దీని కింద ఒక ట్రస్ట్ని ఏర్పాటు చేయటం జరుగుతుందన్నమాట వీటన్నింటినీ ఎస్పీవీస్ కింద ఆర్గనైజ్ ఈ స్ఫూర్తి క్లస్టర్స్ ప్రస్తుతం పద్దెనిమిది స్టేట్స్లో ఉన్నాయి ఇవాళ మన లాస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి దేవస్థల్ టెలిస్కోప్ గురించి దేవస్థల్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్నటువంటి ప్లేస్ అనమాట ఈ దేవస్థల్ అన్నది ఈ ఉత్తరాఖండ్లో వరల్డ్ క్లాస్ 3.6 పాయింట్ సిక్స్ మీటర్ ఆప్టికల్ టెలిస్కోప్ని ఈ దేవస్థల్లో సెటప్ చేయటం జరిగింది దాని ద్వారా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ గ్లోబల్ కాస్మోటిక్ ఎక్స్ప్లోజివ్ ఈవెంట్స్ని అంటే గామా రే బర్స్ కావచ్చు సూపర్నోవా కావచ్చు వీటన్నింటినీ అబ్జర్వ్ చేయటం కోసం ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్నటువంటి దేవస్థల్లో ఈ ఆప్టికల్ టెలిస్కోప్ని అక్కడ సెటప్ చేయటం జరిగింది ఇది ఏషియాలోనే లార్జెస్ట్ ఫుల్లీ స్టీరబుల్ ఆప్టికల్ టెలిస్కోప్ అనమాట దీనికి ఇంటర్నేషనల్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి ప్రపంచంలో డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో ఉన్నటువంటి పీపుల్ ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ మరియు మిషన్ టైంకి కంప్లీట్ అయ్యేలాగా వాళ్ళ యొక్క రీసెర్చ్ ప్రపోజల్స్ని సబ్మిట్ చేస్తూ ఉంటారు దీనిని రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరంలో ఆర్యభట్ట రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషనల్ సైన్స్ ఎరియస్ అనేసి పిలుస్తూ ఉంటామన్నమాట ఈ ఎరియస్ ద్వారా ఈ దేవస్థల్ టెలిస్కోప్ అన్నటువంటి దాన్ని ఉత్తరాఖండ్లో ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది ఈ ఆర్యభట్ట రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషనల్ సైన్సెస్ అనేది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కింద ఒక ఆటోనామస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట దీనిని బెల్జియన్ గవర్నమెంట్ సప
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್